সুবিশুদ্ধ মডেলে আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা আশা করি ভালো আছেন আজকে আমরা কথা বলবো ইনার নার্শিয়াল রেসপিরেটরি সিস্টেম সম্পর্কে কি কি টপিকগুলো মনে রাখতে হবে এবং মনে রাখতে হবে প্রথমে আসা যাক ফাংশনাল অ্যানাটমি অফ দ্য লাংস আমরা জানি ফাংশনাল অ্যানাটমি অফ দ্য লাংসে দুই ধরনের জোন থাকে একটা হচ্ছে কন্ডাক্টিং জোন এবং অপরটি হচ্ছে রেসপিরেটরি জোন এবং এই জায়গায় ব্রঙ্কাস এবং ব্রঙ্কিল দুটো টার্ম আমরা দেখতে পাই ব্রঙ্কাসে কী কী ফিচার থাকে ব্রঙ্কাসের মধ্যে কী কী ফিচার থাকে এবং ব্রঙ্কিলসের মধ্যে কী কী ফিচার থাকে এই পার্থক্যটি পড়তে হবে ব্রঙ্কাসে গ্লান্ড থাকে কার্টলেস থাকে গবলেট সেল থাকে স্পুত মাসেলগুলো থিন হয় ইলাস্টিন ফাইবারগুলো থাকে না এবং এখানে ক্লারা সেল নামে কোনো ধরনের সেল আমরা পাই না অপরদিকে ব্রঙ্কিউসে কোনো প্রকার গ্লান্ড থাকে না কার্টলেস অ্যাপসেন থাকে গবলেট সেলগুলো অ্যাপসেন থাকে কিন্তু যে স্মুথ মাসেল লেয়ারটি থাকে সেটি অনেক ঠিক থাকে এবং ইলাস্টিন ফাইবার প্রেজেন্ট থাকে এবং ক্লারা সেল কিন্তু প্রেজেন্ট থাকে এখন যদি আমরা পাথর ইয়ার যদি আমরা চিন্তা করি দুটো পাথর থাকে একটা হচ্ছে কন্ডাক্টিং জোন এবং অপরটি হচ্ছে রেসপিরেটরি জোন কন্ডাক্টিং জোনে আমরা দেখি যে লোবার যেটি ব্রঙ্কাস আছে লোবার ব্রঙ্কাসের অপর নাম হচ্ছে সেকেন্ডারি ব্রঙ্কাস এই সেকেন্ডারি ব্রঙ্কাস ইয়ারটা কোন দিকে যায় লোবের নাম অনুযায়ী লোবার লোবে যায় এবং সেগমেন্টাল বা টার্সিয়ারি ব্রঙ্কাসে যদি আমরা দেখি যে এই সেগমেন্টাল বা টার্সিয়ারি ব্রঙ্কাস থেকে ইয়ারটা যায় হচ্ছে ব্রঙ্কোপালমনের সেগমেন্টে মনে রাখতে হবে আপ টু টার্মিনাল ব্রঙ্কিল পর্যন্ত হচ্ছে সিক্সটিনতম ডিভিশন অর্থাৎ ষোলোতম ডিভিশন এবং এটি হচ্ছে কন্ডাক্টিং জোনের লাস্ট পার্ট অর্থাৎ টার্মিনাল ব্রঙ্কিল হচ্ছে এক দ্য ল্যান্ডমার্ক এবং মনে রাখতে হবে যে কন্ডাক্টিং জোনে শুধু কন্ডাকশন অফ দ্য এয়ার হয় এবং এখানে কোনো প্রকার গ্যাসিয়ার সেকশন হয় না এরপর চলা যাক রেসপিটির জোন রেসপিটির জোন হচ্ছে ফাংশনাল ইউনিট অফ দ্য লাং এখানে রেসপিটির বঙ্কিউল অ্যালভিলার ড্রাক অ্যাট্রিয়াম অ্যালভিলার স্যাক অ্যালভিলার সব কিছুই থাকে এবং এখানে টোটাল ডিভিশন হচ্ছে সেভেন ডিভিশন এবং এটার মেইন ফাংশন হচ্ছে এটা গ্যাসিয়াস এক্সেন্স অফ দ্য লাং করতে সাহায্য করে এরপরই আসা যাক যে ক্লিনিক্যাল একটা কথাবার্তা যদি এই যে টার্মিনাল ব্রঙ্কিউলকে আমরা ল্যান্ডমার্ক বলেছি যদি ডেস্ট্রাকশন এবং অ্যাবনর্মাল পারমানেন্ট ডায়লেটেশন অ্যাভোভ দ্য টার্মিনাল ব্রঙ্কিউল অর্থাৎ টার্মিনাল টার্মিনাল ব্রঙ্কিউলের উপরে যদি ডেস্ট্রাকশন হয় এবং অ্যাবনর্মাল পারমানেন্ট ডায়লেটেশন হয় সেটার নাম হচ্ছে ব্রঙ্কিয়াকটিসিস এবং যদি ডেস্ট্রাকশন এবং অ্যাবনর্মাল পারমানেন্ট ডায়লেটেশন বিলো দ্য টার্মিনাল ব্রঙ্কিউল অর্থাৎ টার্মিনাল ব্রঙ্কিউলের নিচে হয় সেটিকে আমরা বলছি এমফাই সেমা যেটা সিওপির একটি ভ্যারাইটি এখন অ্যালভিলাই দুই ধরনের এপিথিয়াল সেল দ্বারা লাইন হয় একটি হচ্ছে টাইপ ওয়ান নিউমোসাইট এবং অপরটি হচ্ছে টাইপ টু নিউমোসাইট টাইপ ওয়ান নিউমোসাইটগুলো হচ্ছে একটা ফ্লাট সেল এবং এটা নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট অফ দ্য ইপিথিলাল সার্ফেস এরিয়া কভার করে মনে রাখতে হবে টাইপ ওয়ান নিউমোসাইটে ইপিথিলাল সেল থাকে কম কিন্তু সার্ফেস এরিয়া থাকে অনেক বেশি অপর দিকে টাইপ টু নিউমোসাইট এগুলো কিউবয়ডাল সেল থাকে এবং এরা মূলত সারফেক্টেন রিলিজ করে এখানে সারফেস এরিয়া থাকে কম ইপিথিলিয়াল সেল থাকে বেশি অর্থাৎ টাইপ ওয়ান এবং টাইপ টুর মধ্যে মেজর যেটি পার্থক্য হচ্ছে টাইপ ওয়ান সারফেস এরিয়া বাড়ায় ইপিথিলিয়াল সেল কম থাকে কিন্তু টাইপ টুর ক্ষেত্রে সারফেস এরিয়া কম থাকে ইপিথিলিয়াল সেল হচ্ছে বাড়িয়ে থাকে এর পরে যেটি আমরা জানবো সেটি হচ্ছে যে লাংসে কিছু কিছু ফেজ আছে দ্যাট ইস অ্যালভিউলার ম্যাক্রোফেজ অ্যালভিউলার ম্যাক্রোফেজ এটা হচ্ছে মনোনিকুলার ফ্যাকোসাইটিক সেল যেটা হার্ট ফিলার সেল নামে পরিচিত এছাড়া সাইট অফ মনোনিকুলার ফ্যাকোসাইটিক যে সেলগুলো আছে এগুলো সাইটগুলো আমাদেরকে পরে নিতে হবে যেমন মেসেঞ্জিয়াল সেল থাকে কিডনিতে অ্যালভিউলার ম্যাক্রোফেজ থাকে লাংসে যেটাকে হার্ট ফিলার সেল বলা হয় মাইক্রোগ্লিয়াল সেল থাকে ব্রেইনে ল্যাঙ্গার হ্যান্স সেল থাকে স্কিনে হিস্টোসাইট থাকে টিস্যুতে কাফা সেল থাকে লিভারে ফলিকুলার সেল থাকে লিম নোডে এবং এম সেল থাকে ইন্টেস্টেন্ট ওয়ালে এর পরের টার্মটা হচ্ছে ডেড স্পেস ডেড স্পেস কাকে বলে যেখানে আমরা জানি লাংসের কাজ হচ্ছে সেখানে ইয়ার থাকে ডেড স্পেস মানে হচ্ছে সেখানে বাতাস আছে কিন্তু কোনো প্রকার গ্যাসিয়াস এক্সেঞ্জ হয় না দুই ধরনের টার্ম থাকতে পারে একটা হচ্ছে অ্যানাটমিক্যাল ডেড স্পেস এবং অপরটি হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল ডেড স্পেস অ্যানাটমিক্যাল ডেড স্পেস মানে সেটি আসলেই সেখানে কোনো প্রকার বাতাস আদান প্রদান হয় না যেমন কন্ডাক্টিং জোন অর্থাৎ নস্টিল থেকে টার্মিনাল ব্রঙ্কিউল যেখানে আছে সেখানে কিন্তু বাতাস আছে কিন্তু কোনো প্রকার গ্যাসিয়াস এক্সেঞ্জ নেই অপরদিকে ফিজিওলজিক্যাল ডেড স্পেস আমরা জানি যে যে কোনো প্রকার ডিজিজ কন্ডিশনে অ্যালভিউলাইসে সাধারণত কিছু কিছু অ্যালভিউলাইসে গ্যাস এক্সচেঞ্জ হয় না এবং সেটি যখন অ্যানাটমিক্যাল ডেড স্পেসের সাথে যুক্ত হয় সেই টোটাল টার্মটাকে আমরা বলছি ফিজিওলজিক্যাল ডেড স্পেস মনে রাখতে হবে নর্মালি অ্যানাটমিক্যাল ডেড স্পেস এবং ফিজিওলজিক্যাল ডেড স্পেস ইকুয়াল থাকে কারণ একদম নর্মাল মানুষের নর্মাল লাইয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত অ্যালভিউলাইগুলো নিয়ারলি ইকুয়াল থাকে সুতরাং ফিজিওলজিক্যালি দেখা যায় যে এক নর্মাল পার্সনের ক্ষেত্রে
আপনার মাসেল এখানে লাগে না দা ডায়াফ্রামে কি হয় ভার্টিক্যাল ডায়মিটার বাড়ে এবং এক্সটার্ন ইন্টার কোস্টালে অ্যান্ট্রিয়ার পোস্টার এবং ট্রান্সভার ডায়মিটার বাড়া কমা করে এবং কোন কোন মাসেল বোধ ইন্সপিরেশন এবং এক্সপিরেশনে কাজ করে একটা হচ্ছে ইন্টার কোস্টাল এক্সটার্নাল ইন্টার কোস্টাল ইন্সপিরেশনে সাহায্য করে এবং ইন্টারনাল ইন্টার কোস্টাল এক্সপিরেশনে সাহায্য করে এবং ইন্সপিরেশনে সাহায্য করে সেরাটাস পোস্টেরিয়র সুপ্রিয়র এবং এক্সপিরেশনে সাহায্য করে সেরাটাস পোস্টেরিয়র ইনফিরিয়র এরপরে আমরা যেটা দেখবো সেটি হচ্ছে যে ফাংশন অফ দ্য লাংস লাংসের প্রচুর ফাংশন আছে যদি মেইন যে ফাংশন যদি আমি বলি একটা মেটাবলিক ফাংশন যেটা ফিবোনোলাইটিক সিস্টেম হিসেবে কাজ করে এবং এন্ড্রোগান একটি ফাংশন আছে অর্থাৎ আমরা জানি রেনিন ডেঞ্জেসিং অ্যালডোসন সিস্টেম অ্যাক্টিভ হয় যদি কখনো হাইপো ভলিউমীয় হয় শরীরে এবং অ্যান্জিটেন্সিনোজেন ওয়ান থেকে অ্যান্জিটেন্সিনোজেন টু কনভার্ট হয় এবং মনে রাখতে হবে এই অ্যান্জিরো টেন্সিনোজেনটা তৈরি হয় লিভারে এবং এই কনভার্ট করার জন্য একটা কনভার্টিং অ্যানজাইম থাকে অ্যান্জিটেন্সিন কনভার্টিং অ্যানজাইম এবং এটি তৈরি হয় হচ্ছে লাংসে এবং সার্কোয়াইটিস নামে যে ডিজিজটা আছে সেই ডিজিজটাকে অ্যাসেপ্ট করার জন্য আমরা এই এসি অ্যানজাইমটা দেখে থাকি এরপর খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক হচ্ছে মেকানিক্স অফ দ্য রেসপিরেশন আমরা জানি রেসপিরেশনের দুইটি পার্ট আছে একটি হচ্ছে ইনস্পিরেশন এবং এক্সপিরেশন দুটো প্রেশার আমাদেরকে মনে রাখতে হবে একটি হচ্ছে অ্যালভিউলার প্রেশার এবং অপরটি হচ্ছে ইন্ট্রাপুলার প্রেশার অ্যালভিউলার যে প্রেশারটি আছে এই অ্যালভিউলার প্রেশারের অপর নাম হচ্ছে ইন্ট্রাপালমোনারি প্রেশার এবং ইন্ট্রাপুলার প্রেশারের অপর নাম হচ্ছে ইন্ট্রাথোরাসিক প্রেশার মনে রাখতে হবে যদি প্রেশার ইন দ্য অ্যালভিউলার আমি যদি এটাকে ইন্সপিরেশন বলি এবং এটাকে এক্সপিরেশন বলি একদম প্রেশার স্টার্ট হচ্ছে কই থেকে একদম যদি আমি দেখি যে জিরো মিলিমিটার অব দ্য মার্কেট থেকে যদি প্রেশার স্টার্ট হয় জিরো মিটার মিটার অব দ্য মার্কেট থেকে যখন প্রেশার স্টার্ট হলো সে যখন নিচে নেমে গেল অ্যাট দ্য মিড ইন্সপিরেশন অর্থাৎ যখন তার মাইনাস ওয়ান মিলিমিটার অব দ্য মার্কারি হলো তখন কিন্তু সে কী হচ্ছে তার হাইয়েস্ট সে কিন্তু তার হচ্ছে যে প্রেশারটা কমছে অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান মিলিমিটার অব দ্য মার্কারি তার অ্যালভিউলার প্রেশারটা কমছে এবং যখন অ্যালভিউলার প্রেশার কমে যাচ্ছে তখন কিন্তু এয়ার ফ্লো রেট হচ্ছে হাইয়েস্ট এবং যখন সে একদম অ্যাট দ্য মিড অফ দ্য এক্সপিরেশনে গেল তার ইন্ট্রা অ্যালভিউলার বা ইন্ট্রা পালমানের প্রেশারটা ম্যাক্সিমাম হচ্ছে এবং ইট ইজ অ্যাবাউট প্লাস ওয়ান মিলিমিটার অফ দ্য মার্কারি সহজ কথা জিরো থেকে যখন শুরু হবে অ্যাট দ্য মাইনাস ওয়ান মিলিমিটার অফ দ্য মার্কারিতে ইন্সপিরেশন সবচেয়ে কম হবে এবং প্লাস ওয়ান মিলিমিটার অফ দ্য মার্কারি অর্থাৎ অ্যাট দ্য মিড পয়েন্ট অফ দ্য এক্সপিরেশনে কী হবে ইন্ট্রা অ্যালভিউলার বা ইন্ট্রা পালমানের প্রেশার সর্বোচ্চ হবে এবং মনে রাখতে হবে যখন ইন্সপিরেশনে সময়ে প্রেশার যখন কমে যায় মাইনাস ওয়ান মিলিমিটার অফ দ্য মার্কারি হয় তখন কিন্তু এয়ারটা বেশি বেশি পরিমাণে প্রবেশ করবে কারণ প্রেশার কম এরপরে আসা যাক ইন্ট্রাপুলার প্রেশার বা ইন্টাথ্রোসিক প্রেশার এটি শুরু হয় মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার অফ দ্য মার্কারি থেকে এবং এটি সর্বনিম্ন হয় অর্থাৎ অ্যাট দ্য ইন্ড অফ দ্য ইন্সপিরেশন একদম আমার ইন্সপিরেশন যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু এই ইন্ট্রাপুলার প্রেশারটা সর্বোচ্চ হয় এবং অ্যাট দ্য ইন্ড অফ দ্য এক্সপিরেশন যখন এক্সপিরেশন শেষ হয়ে যাচ্ছে এটি কিন্তু সর্বোচ্চ হয় অর্থাৎ এটিও নেগেটিভ হয় বাট এটি কিন্তু ইন্সপিরেশনের চাইতে কম নেগেটিভ হয় অর্থাৎ ইন্সপিরেশনের সময় এটি নেগেটিভ হয় বা মাইনাস সিক্স মিলিমিটার অফ দ্য মার্কারি এবং এক্সপিরেশনের সময় এটি নেগেটিভ হয় কোথায় মাইনাস থ্রি মিলিমিটার অফ দ্য মার্কারি মনে রাখতে হবে ইন্টারপুলার প্রেশার বা ইন্টারথ্রোসিক প্রেশার ইজ প্রপোশনের টু দ্য ইন্টার ইসোফেজিয়াল প্রেশার অর্থাৎ ইন্টারপুলার প্রেশার যত হবে ইন্টার ইসোফেজিয়াল প্রেশারও কিন্তু ততই হবে এবং একটা নোট মনে রাখা দরকার যে লাংসের ভিতরে যখন প্রেশার কমে যায় তখনই কিন্তু বাইরে থেকে বাতাস ভিতরে ঢোকে এবং ইন্সপিরেশন হয় এবং যদি আমরা সেন্টিমিটার অফ দ্য ওয়াটারে দেখি যে ইন্টারপুলার প্রেশার যখন ডিক্রিজ করে ফ্রম দ্য মাইনাস ফাইভ সেন্টিমিটার অফ দ্য ওয়াটার থেকে মাইনাস সেভেন সেন্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার অফ দ্য ওয়াটার এবং ইন্টার অ্যালোভিলার প্রেশার ডিক্রিজ করে ফ্রম দ্য জিরো সেন্টিমিটার অফ দ্য ওয়াটার থেকে মাইনাস ওয়ান সেন্টিমিটার অফ দ্য ওয়াটার এরপরে আমরা যে টপিকসটা নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে পালমানের ভেন্টিলেশন ভার্সেস এয়ারভিলার ভেন্টিলেশন পালমানের ভেন্টিলেশনটা কাকে বলে প্রতি মিনিটে যে পরিমাণ বাতাস লাংসে ঢুকছে ও বের হচ্ছে তাকে পালমানের ভেন্টিলেশন বলে সহজ কথা তাহলে প্রতি মিনিটে কতটুকু বাতাস ঢুকছে আমার রেসপিরি রেট বের করতে পারে রেসপিরি রেট কত নর্মালি টুয়েলভ বেস পার মিনিট এবং টাইডাল ভলিউম ধরেছে পাঁচশো প্রতি মিনিটে যে পরিমাণ বাতাস লাংসে ঢুকছে ও বের হচ্ছে তাহলে হিসাব করলে দাঁড়া আছে সিক্স লিটার পার মিনিট অ্যালভিউলার ভেন্টিলেশনটা কাকে বলে প্রতি মিনিটে যে পরিমাণ বাতাস অ্যালভিউলাসে ঢোকে ও বের হয় তাকে বলা হয় অ্যালভিউলার ভেন্টিলেশন মানে বাতাসটা কন্ডাক্টিং জোনে ঢুকছে এবং বের হচ্ছে রেসপিরি জোনে যাচ্ছে না তাহলে রেসপিরি রেটের সাথে টাইডাল ভলিউম এবং যেহেতু অ্যালভিউলাসে ঢুকতেছে তার মানে অ্যালভিউলাসের ডেড স্পেস যে ভলিউমটা আছে
অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য পাঁচশো এম এল এবং ডিডেসের জন্য একশো পঞ্চাশ এম এল বিয়োগ দিয়ে তিনশো পঞ্চাশ এবং আলটিমেটলি অ্যালেপ্টিক ভেন্টিলেশন হচ্ছে ফোর পয়েন্ট টু লিটার পার মিনিট এরপর আসি পালমনের ভলিউম এবং ক্যাপাসিটিস চারটা ভলিউম যদি আমি দেখি টাইডাল ভলিউম স্বাভাবিক আমি শ্বাস নিচ্ছি শ্বাস ছাড়ছি আপনি শ্বাস নিচ্ছেন শ্বাস ছাড়ছেন এটি ইজার টাইডাল ভলিউম দুই নম্বর ডোরে অতিরিক্ত শ্বাস নিচ্ছেন ইনস্পেয়ার রিজার্ভ ভলিউম অতিরিক্ত শ্বাস ছাড়ছেন এক্সপেয়ার রিজার্ভ ভলিউম এবং নির্লজ্জ বেহায়া যেটি আছে ভলিউম যে কিনা কখনোই লাঞ্চ থেকে বের হয় না সেটাকে বলা রেসিডিয়াল ভলিউম একজন ফুটবলার যদি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো হয়ে থাকেন তিনি যখন বল নিয়ে গোল দিতে যান তখন তার সব ভলিউমে কাজ করে টাইডাল ভলিউম ইনস্পেয়ার রিজার্ভ ভলিউম এবং এক্সপেয়ার রিজার্ভ ভলিউম সে জোরে জোরে শ্বাস নেয় শ্বাস ছাড়ে এবং গোল দিতে পছন্দ করে যেহেতু গোল দেওয়া একটা ভাইটাল কাজ সুতরাং এই টাইডাল ভলিউম এক্সপেয়ার রিজার্ভ ভলিউম এবং ইনস্পেয়ার রিজার্ভ ভলিউম এই সবগুলোকে একসাথে বলা হয় ভাইটাল ক্যাপাসিটি তাহলে ক্যাপাসিটি কি যদি দুই বা ততোধিক ভলিউম একসাথে একত্রিত হয় সেটাকে আমরা বলি ক্যাপাসিটি এবং এই যে ভলিউম এবং ক্যাপাসিটি মাপার যে প্রসেসটা সেটাকে বলা হয় হচ্ছে স্পাইরোমেট্রি এবং যে যন্ত্র সাহায্যে মাপা হয় সেটাকে বলা হয় স্পাইরোমিটার সব ভলিউম এবং ক্যাপাসিটি কিন্তু মেজার করা যায় না স্পেশালি যে সকল ভলিউম বা ক্যাপাসিটির সাথে রেসিডুয়াল ভলিউম যুক্ত আছে সেগুলো দিয়ে কিন্তু স্পাইরোমেট্রি দিয়ে কাজ করা যায় না দ্যাট মিন্স আমরা স্পাইরোমেট্রি দিয়ে রেসিডুয়াল ভলিউম মাপতে পারবো না টোটাল লাং ক্যাপাসিটি মাপতে পারবো না কারণ এখানে ভাইটাল ক্যাপাসিটি বা রেসিডুয়াল ভলিউম যুক্ত আছে ফাংশনাল রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটি মাপতে পারবো না কারণ এখানে এক্সপেয়ার রিজার্ভ ভলিউমের সাথে রেসিডুয়াল ভলিউম যুক্ত আছে এছাড়াও বাকি যতগুলো আছে অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম ভলিউম ভেন্টিলেশন এফি ভু ওয়ান পি এফ আর এক্সপেয়ার রেট ফ্লো ফোর্স এক্সপেয়ার রেট ফ্লো সব কিছুই আমরা স্পাইরোমেট্রি দিয়ে মাপতে পারবো এফি ভিওয়ান কি এফি ভিওয়ান হচ্ছে যে ভাইটাল ক্যাপাসিটি যখন থাকবে ভাইটাল ক্যাপাসিটি প্রথম সেকেন্ডে যে পরিমাণ এয়ার জোর করে বের করে দেওয়া হয় সেটিকে বলা হয় ফোর্স এক্সপেয়ার ভাইটাল ওয়ান মনে রাখতে হবে অবশ্য একটি বিয়ার ডিজিজের ক্ষেত্রে এক্সপ্রেশনের প্রবলেম থাকে এবং সবার আগে কমে হচ্ছে ফোর্স এক্সপেটারি ভলিউম ওয়ান সুতরাং ফার্স্ট লাইন ইনভেস্টিগেশন ফর অবশ্য একটি বিয়ার ডিজিজ হচ্ছে ফোর্স এক্সপেটারি ভলিউম ওয়ান এরপরে আমরা যেটা পড়াশোনাতে আসবো সেটি হচ্ছে যে লাং কমপ্লাইন্স লাং কমপ্লাইন্স মানে হচ্ছে কি একটা নির্দিষ্ট প্রেশারে লাং যে পরিমাণ এক্সপানশন বা ডিস্টেনশন হয় অর্থাৎ যে পরিমাণ প্রেশারে লাংস হচ্ছে বড় হয়ে যায় বা ডিস্টেনশন হয়ে যায় সেটাকে বলা হয় লাং কমপ্লাইন্স লাং কমপ্লাইন্সে কিছু অনুসিদ্ধান্ত আছে অর্থাৎ কমপ্লায়েন্স এবং ইলাস্টিসিটি হচ্ছে একই অপরের বিপরীত কমপ্লায়েন্স মানে হচ্ছে বেড়ে যাওয়া লাং এবং ইলাস্টিসিটি মানে হচ্ছে কমে যাওয়া লাং একটা লাংসে যখন অবস্ট্রাকশন হয় এবং রেস্ট্রিক্টিভ লাং ডিজিজ হয় অবস্ট্রাকটিভ লাং ডিজিজের মানে হচ্ছে তার এক্সপ্রেশনের প্রবলেম রেস্ট্রিক্টিং এয়ারের ডিজিজের মধ্যে বাতাসটা ঢুকতে পারে না সুতরাং লাং কমপ্লায়েন্স হওয়ার বেড়ে যায় কারণ হচ্ছে বাতাসটা বের হতে পারে না সেটার জন্য হচ্ছে অবস্ট্রিক্টিভ এয়ারের ডিজিজে লাং কমপ্লায়েন্স বের হয়ে যায় এবং রেস্ট্রিক্টের ক্ষেত্রে কমে যায় কারণ বাতাসটা কিন্তু ঢুকতেই পারছে না ইলাস্টিসিটিটা কী হয়ে যায় কমে যায় অবস্থা ক্রিয়ের ক্ষেত্রে কারণ বড় লাং এক্সপ্রেশনের প্রবলেম সুতরাং ইলাস্টিসিটি হতে পারতেছে না আর এখানে ইলাস্টিসিটিটা বেশি হচ্ছে কারণ যে পরিমাণ বাতাসই ঢুকছে সে পরিমাণ বাতাসই কিন্তু কোলাস করে যেতে পারে এরপর এজ যখন বয়স বেশি হয় আলটিমেটলি ধীরে ধীরে মানুষের ইলাস্টিসিটি কমতে থাকে লাংসের ইলাস্টিসিটিও কমতে থাকে যার ফলে লাংসের সাইজ বেড়ে যায় এবং লাংসের কমপ্লেন্স বেশি হয়ে যায় সুতরাং ওল্ড এজে সবচেয়ে বেশি লাংস কমপ্লেন্স বেশি দেন অ্যাডাল্ট দেন হচ্ছে ইনফ্যান্ট বা চাইল্ড এরপরই শুয়ে থাকলে কমপ্লেন্স কমে যায় কারণ ডায়াফ্রামটা উপরে ওঠে এবং যদি আমরা দাঁড়িয়ে থাকি কমপ্লেন্সটা বেড়ে যায় কারণ ডায়াফ্রামটা নিচে নামে লাংসের সাইজটা বড় হয়ে যায় বেজে সবসময় মনে রাখবেন কমপ্লেন্স বেশি থাকে এখন কাউকে যদি বলা হয় যে লাংসের ডিস্টেনশন একাকি বেশি হয় নাকি থোরাক্স প্লাস লাং দুইটা একত্র করলে ডিস্টেনশনটা বেশি হয় মনে রাখতে হবে লাংসকে যদি আমি একাকি ছেড়ে দেই সে কিন্তু যথেষ্ট এক্সপ্লেন করতে পারে যথেষ্ট কমপ্লেন করতে পারবে অনেক বড় হতে পারে কিন্তু যখন আমি থোরাক্সকে তার সাথে মিস করে দিলাম সে কিন্তু চাইলেও অত বেশি বাড়তে পারবে না সুতরাং থোরাক্স এবং লাং যদি একত্রিত করেন তাহলে কিন্তু অত বেশি লাং কমপ্লেন্স হবে না যদি না আমরা শুধুমাত্র থোরাক্স হয় লাংসকে বড় করতে দিই শুধু লাংসকে কিন্তু বড় করতে দিলে সে মোট দেন থোরাক্স প্লাস লাংসের চাইতে বেশি কমপ্লেন্স করবে এরপরে আসি অ্যালভিওলাইয়ের যদি আমরা পানি আমরা কিছু টার্ম পড়ি যদি লাংসের ভিতরে পানি থাকে সেটাকে বলি আমরা পালমন রেডিমা লাংসের বাইরে পানি থাকলে সেটাকে বলি প্লুরালি ফিউশন লাংসের ভিতরে যদি পাস থাকে সেটাকে বলে লাং অ্যাপসেস লাংসের বাইরে পাস থাকলে সেটাকে বলি ফায়মা লাংসের ভিতরে বাতাস নর্মালি থাকতে পারে লাংসের ভিতরে অনেক বাতাস থাকলে সেটাকে বলি ইম্ফাইসিমা ভ্যারাইটি অফ সিওপিডি এবং লাংসের বাইরে বাতাস থাকলে সেটাকে ব
এখানে দুটো জিনিসের সিমিলারিটি দেখা যায় ফোর্স এক্সপেরিটের ভলিউম ওয়ান কমে যায় কারণ এক্সপেরিয়েশনের প্রবলেম তাই অনেক বেশি ফোর্স এক্সপেরিটের ভলিউম কমে দেন এখানে কিন্তু ফোর্স এক্সপেরিটের ভলিউম কম কমে কিন্তু অত বেশি কমে না অর্থাৎ যতটুকু বাতাস ঢোকে কম বাতাস ঢুকলে কম বাতাসই বের হয় সুতরাং সিগনিফিকেন্টলি এটি কমে না বাট কমে দেন ভাইটাল ক্যাপাসিটি যেহেতু ভাইটাল ক্যাপাসিটি এক্সপেরিটি রিজার্ভ ভলিউম রেসিডেন্ট ভলিউম এবং ইনস্পেরি রিজার্ভ ভলিউম সবগুলো নিয়ে গঠিত শুধুমাত্র এক্সপেরিটি রিজার্ভ ভলিউম দিয়ে কমিটিত নয় সবার সাথে আসে একটা সাথে সুতরাং এটি কমে বাট ভাইটাল ক্যাপাসিটি খুব কমলো খুব বেশি কমে না এদিকেও ভাইটাল ক্যাপাসিটি কমতে পারে কারণ যতটুকু বাতাস ঢোকে ততটুকুই বাতাস বের করে বাট অপটিমাম যতটুকু আমি চাই ততটুকু বাতাস বের করতে পারে না সুতরাং এই দুটো হচ্ছে সিমিলার অর্থাৎ ফোর্স এক্সপেরিটি ভলিউম ওয়ান এবং ভাইটাল ক্যাপাসিটি দুইটাই কিন্তু কমে বোধ অবস্ট্রাকটিভ এবং রেস্ট্রিকটিভ ইয়ার ওই ডিজিজের ক্ষেত্রে এবং এটা যদি আমি রেশিও করে রেশিও করে দেখবো উপরের দিকে তিনটা নিচের দিকে একটা যদি আমি কাটাকাটি করি দেখি উপরের দিকে কিন্তু বেশি নিচের দিকে কম সুতরাং এফ ইভি ওয়ান এবং এফ ভিসি রেশিও কী হয়ে যাচ্ছে অঙ্কের মতো কমে যাচ্ছে অপর দিকে এফ ইভি ওয়ান এবং এফ ভিসি রেশিও যদি আমি বলি যদি এফ ইভি ওয়ান এবং ভাইটাল ক্যাপাসিটি যদি একই অনুপাতে কমে অর্থাৎ যতটুকু আমি শ্বাস নিলাম ততটুকু শ্বাসে আমি বের করে দিলাম একই অনুপাতে কমলে দিস ইজ নর্মাল হবে রেশিওটা কিন্তু যদি দেখা যায় ফোর্স এক্সপেরিটের ভ্যালু এমন যে পরিমাণ কমেছে ভাইটাল ক্যাপাসিটি তার চাইতে বেশি পরিমাণ কমেছে অর্থাৎ যতটুকু বাতাস ঢুকছে সে ততটুকু বাতাসই কিন্তু সে বের করতে পারছে না তখন দেখা যায় যে ফোর্স এক্সপেরিটের ভলিউম ওয়ান এবং ফোর্স ভাইটাল ক্যাপাসিটিটা কিন্তু সে কী হচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ নিচে বেশি রেশিও থাকছে তার মানে কি হচ্ছে সে বেড়ে যাচ্ছে এরপরে যে রেসিডুয়াল ভলিউম কারণ বাতাসটা বের হতে পারছে না যার ফলে রেসিডুয়াল ভলিউমটা বাড়বে বাতাস ঢুকতেই পারছে না সুতরাং রেসিডুয়াল ভলিউমটা কিন্তু কমে যাবে টোটাল লাং ক্যাপাসিটি বাড়বে কারণ অনেক বেশি বাতাস ভিতরে ঢুক বাতাস ভিতরে ঢুকছে রেসিডাল ভলিউম বেশি ইনস্পেরিজম ভলিউম বেশি বাতাস ভিতরে জমা থাকছে সুতরাং টোটাল লাং ক্যাপাসিটি বাড়বে বাতাস যেহেতু ভিতরে ঢুকতেই পারছে না বাতাস যেহেতু ঢোকেই না লাং ক্যাপাসিটি কমে যাবে কোলাপসের চান্স বাড়বে পিক এক্সপেরিয়ার ফ্লোর দেখা যাচ্ছে যে এক্সপ্রেশনের প্রবলেম সুতরাং এটি কমে যাবে যেহেতু এক্সপ্রেশনের প্রবলেম না ইট ইস নর্মাল থাকবে অল লং অ্যান্ড ক্যাপাসিটিস আর নট সো মাচ ডিক্রিজেস বাট অল লং অ্যান্ড ক্যাপাসিটিগুলো কিন্তু কমে যাবে এক্সাম্পল যদি আমি বলি সিওপিডি বং কেলাজমা এখান এখান থেকে ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ এবং লাং ফাইব্রোসিস এরপরেই আমরা যদি দেখি যে ইফেক্ট অফ এক্সারসাইজ অন দ্য রেসপিরেশন তো রেসপিরেশনের ক্ষেত্রে কী হবে এক্সারসাইজের দুইটা প্যারামিটার নর্মাল থাকে তিনটা প্যারামিটার নর্মাল থাকে পার্শিয়াল প্রেশার অফ দ্য অক্সিজেন পার্শিয়াল প্রেশার অফ দ্য কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পিএইচ নর্মাল থাকে এক্সারসাইজের সময় বাট বাকি যতগুলো রেসপিরেশনের প্যারামিটার আছে সবগুলোই বেশি হয় সার্ফেক্সেন্ট সম্পর্কে একটু জানতে চাই সার্ফেক্সেন্ট কী হয় আমরা জানি বড় অ্যালোভেলাইগুলোতে লাংসের অ্যাপেক্সে থাকে এবং ছোটো অ্যালোভেলাইগুলো লাংসের বেজে থাকে এবং ছোটো অ্যালোভেলাইগুলো বেশি কোলাপস করে আমরা জানি কোলাপস ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু দ্য রেডিয়াস অর্থাৎ যত বেশি ছোট হবে তত বেশি কিন্তু কোলাপস করবে এবং দেখা যায় যে সার্ফেক্টেন্টের ক্ষেত্রে কীভাবে পালমোনার এই ডিমা তৈরি হয় সার্ফেক্টেন্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে এটি যদি আমার অ্যালোভেলাই হয় এবং গ্যাস এক্সেঞ্জের জন্য এখানে ক্যাপিলারি আছে এবং যদি এখানে কোনো সার্ফেক্টেন্ট লেয়ার না থাকে সরাসরি যদি অ্যালোভেলার ফ্রুইড লেয়ার থাকে এই যে ক্যাপিলারি যেটি আছে সেটি কিন্তু ফিল্ডেশন প্রেশার আছে এবং সে এই ক্যাপিলারি হাইড্রোস্ট্রাটিক প্রেশার উইথ ফিল্ডেশন প্রেশার দিয়ে সে চায় এই ফ্রুইডগুলোকে ক্যাপিলারি থেকে সে কোথায় প্রবেশ করাবে অ্যালোভেলাতে প্রবেশ করবে এবং যখন ক্যাপিলারি থেকে অ্যালোভেলাতে সে প্রবেশ করাতে পারছে যখন সার্ফেক্টেন্ট থাকছে না আলটিমেটলি কিন্তু এখানে কী হচ্ছে পালমোনারি ইডিমা ডেভেলপ করছে যদি এখানে সার্ফেক্টেন্ট লেয়ার থাকতো তাহলে কিন্তু এটি বিভিত্রে প্রবেশ করতে পারতো না এটিকে সে বাধা প্রদান করতো সার্ফেস টেনশন কমিয়ে দিয়ে এখন কারো যদি সার্ফেক্টেন্ট রিলিজ না হয় অর্থাৎ ছাব্বিশ সপ্তাহের নিচে বা আঠাশ সপ্তাহের নিচে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সার্ফেক্টেন্ট লেয়ার নেই যার ফলে কিন্তু সে এই ফিল্টেশন প্রেশারটাকে কন্ট্রোল করতে পারবে না আলটিমেটলি পালমোনারি ইডিমা ডেভেলপ করবে বাট যখন এই ক্যাপিলারি ফ্লুইডটা ঢুকছে সে কিন্তু প্রোটিন আর বেশি সব কিছু নিয়ে ঢুকছে এবং সেখানে ঢোকার পর প্রোটিনগুলো কী হয়ে যাচ্ছে ডি ন্যাচারেশন হয়ে যাচ্ছে প্রোটিন যখন ডি ন্যাচারেশন বা ডিস অর্গানাইজেশন হয়ে যাচ্ছে তখন অ্যালভিনার মেমেন্টটা যেমন ছিল সেখান থেকে আরও বেশি থিক হয়ে যাচ্ছে এই থিক অ্যালভিনার মেমেন্টকে আমরা বলছি হাইলিন মেমেন্ট এবং এই ধরনের ডিজিজটাকে বলছি আমরা হাইলিন ডিজিজ এবং পালামানের ইডিমা ডেভেলপ হচ্ছে লাং কোলাস হচ্ছে আলটিমেটলি বাচ্চা মারা যাচ্ছে অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রেও এরকম হাইলিন মেমেন্ট ডিজিজ আমরা দেখতে পাই যদি আমরা অ্যাডাল্ট রেসপিটেড ডিস্টেস সিনড্রোম পাই এরপরই আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে পালমারি সার্কুলেশন পালমারি সার্কু
মনে রাখতে হবে যেহেতু গ্রাভিটির একটা ব্যাপার আছে নিচের দিকে সুতরাং হচ্ছে বেজের ক্ষেত্রে কিন্তু পারপেশন বেশি হয় এবং রেশিও করলে আমরা দেখি যে আমরা এটা ক্রস করে কেটে দেই নিচের দিকে হচ্ছে বেশি হয়ে যাচ্ছে তার মানে ভেন্টিলেশন পারপেশন রেশিও বাড়ছে অ্যাপেক্সের ক্ষেত্রে এবং ভেন্টিলেশন পারপেশন কিছু কমছে হচ্ছে বেদের ক্ষেত্রে এখন আমরা যদি দেখি যে অ্যাপেক্স আমরা আর্ট করেছি বেদ আর্ট করেছি এবং আমরা একটা অ্যাভারেজ দেখেছি অ্যাপেক্সের ভেন্টিলেশন পারপেশন অনেক বেশি কত তিন এবং বেদে এটি কম জিরো এবং অ্যাভারেজ হচ্ছে জিরো এবং জিরো পয়েন্ট এইট ভেন্টিলেশন পারপেশন এসে বলতে আমরা কী বলছি জিরো পয়েন্ট এইট কে যদি আমি ভাগ করি যদি হিসাব করে অঙ্কে তাহলে উপরে আট লিটার নিচে হচ্ছে দশ লিটার অর্থাৎ আট লিটার বাতাস থেকে অক্সিজেন নেওয়ার জন্য দশ লিটার কি লাগে ব্লাড লাগে কিন্তু ভেন্টিলেশন পারপেশন এসে যদি তিন হয় তাহলে কত হবে উপরে তাহলে তিন যদি হয় আমাকে তিন করতে হলে উপরে থেকে তিরিশ লাগবে নিচে দশ স্ট্যান্ডার্ড তাহলে তিন দশে তিরিশ সুতরাং তিরিশ লিটার বাতাস থেকে অক্সিজেন নিতে দশ লিটার ব্লাড থাকে তাহলে আমার দরকার কত আট লিটার তাহলে তিরিশ থেকে আট তাহলে বাকি যে বাইশ লিটার আছে সে বাইশ লিটারগুলো কি হবে অক্ষে যে অবস্থা থাকবে এদের কোনো এক্সচেঞ্জ হবে না তো এরা যখন এক্সচেঞ্জ হবে না তাহলে এরা কি তৈরি করে এরা অ্যালভিউলার ডেড স্পেস তৈরি করে এবং এই অ্যালভিউলার ডেড স্পেস তৈরি করার মাধ্যমে এরা আলটিমেটলি সেখান থেকে যখন একটা মান আমরা পাবো এবং সেখান থেকে ফিজিওলজিক্যাল ডেড স্পেস তৈরি হয় এবং যদি জিরো থাকে অর্থাৎ বেদের দিকে কম থাকে তাহলে উপরের দিকে কম নিচের দিকে বেশি অর্থাৎ সিক্স লিটার বাতাস থেকে অক্সিজেন নেওয়ার জন্য দশ লিটার ব্লাড থাকে তাহলে কি হবে কিছু ব্লাড উইথাউট গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ আমার কিন্তু বাতাস দরকার আট আছে কম ছয় তা আমার কিছু পরিমাণ ব্লাড কিন্তু সেই গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ অসহন করতেই পারতেছে না এরা ডিঅক্সিজিনেট হয়ে আবার সার্কুলেশনে চলে যাবে এবং এই ধরনের ব্লাড যেগুলো ডিঅক্সিজিনেট হয়ে চলে যায় এদেরকে বলা হয় ফিজিওলজিক্যাল শান্ট এরপরই আমরা যেটা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে যে অক্সিজেন হিমোগ্লোবিন ডিসোসিয়েশন বা অ্যাসোসিয়েশন যেটি কাপ আছে এখানে দুই ধরনের শিফট হতে পারে রাইস শিফটিং এবং রেস শিফটিং একদম এক্সাম্পল বলে রাইস শিফটিং হচ্ছে হিমোগ্লোবিন প্লাস অক্সিজেন অর্থাৎ সে কিন্তু অক্সিজেনকে ছেড়ে দিতে পছন্দ করে ভালোবাসা কমে গেছে অক্সিজেনকে ছেড়ে দিচ্ছে কোথায় ছেড়ে দিচ্ছে অ্যাট দ্য টিস্যু লেভেল বা টিস্যু ক্যাপিলারিতে কমনলি দেখা যায় এই মানুষকে ছেড়ে দেওয়া আর ডিভোর্স হয়ে যাওয়া এগুলো খুব কমন আমাদের সমাজে সুতরাং এটা বোরিং হয়ে গেছে সো এই যে টিস্যুকে ছেড়ে দিচ্ছে অক্সিজেন টিস্যুতে এটাকে বলা হয় বোর ইফেক্ট এবং রাইস শিফটিং এর ক্ষেত্রে কখন আমরা টিস্যুকে অক্সিজেন বেশি ছেড়ে দিচ্ছি ডিউরিং দ্য টাইম অফ দ্য স্ট্রেস ওয়াক লাইক এক্সারসাইজ এক্সারসাইজ হলে কি হবে টেম্পারেচার বাড়বে টেম্পারেচার বাড়লে কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়বে কার্বন ডাইঅক্সাইড ওয়াটারের সাথে মিক্সড হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন বাড়াবে এবং আলটিমেটলি এসিডোসিস করবে অর্থাৎ আর ফর রেস আর ফর রাইস সব যখন বাড়ে তখন কিন্তু রাইট দিকে শিফট হয় এক্সেপ্ট এনিমিয়া এনিমিয়া সরি এনিমিয়াও কিন্তু রাইট দিকে শিফটিং হয় এফসেপ থ্যালাসেমিয়া ব্যাখ্যা পরে করছি লেফট শিফটিং এর ক্ষেত্রে আমরা দেখি যখন ভালোবাসা বেড়ে গেছে হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনের সাথে বাইন করছে হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনকে ধরে রাখছে ভালোবাসাগুলো আলটিমেটলি কোথায় থাকে লাংসে থাকে বুকে থাকে সুতরাং এল ফর লাং এল ফর লাফ এল ফর লেফট এবং এই ধরনের যে ইফেক্টও থাকে সেটিকে বলা হয় হেলডেন ইফেক্ট সবই কমবে এক্সেপ হচ্ছে থ্যালাসেমিয়া এখন হিমোগ্লোবিনে আমরা জানি যে হিমোগ্লোবিন এফ হিমোগ্লোবিন এ হিমোগ্লোবিন এস বিভিন্ন ভ্যারাইটি আছে ফিটাল যে হিমোগ্লোবিন আছে বাচ্চা হিমোগ্লোবিন এরা কি করে এরা কিন্তু অক্সিজেনকে ছাড়তে চায় না ছোট মানুষ তো এরা কি করে অক্সিজেনকে ছাড়তে চায় না অক্সিজেনকে ধরে রাখে সবসময় যার ফলে কার শিফটটা কই হয়ে যায় কার্ডটা লেফট দিকে শিফট হয় এক্সাম্পল থ্যালা বিটা থ্যালাসেমিয়া হিমোগ্লোবিন এস সবচেয়ে কম থাকে অক্সিজেন এফিনেটির ক্ষেত্রে আমাদের টু থ্রি ডাইফাস প্রোগ্রেসার এই চেনটি কিন্তু হিমোগ্লোবিনে থাকে এটা যখন হিমোগ্লোবিনে থাকে সে খুব সহজেই অক্সিজেনকে ছেড়ে দেয় এবং রাইট শিফটিং হয় এবং এছাড়াও যদি আমরা স্টোর ব্লাড দেখি অনেকদিন থেকে স্টোর ব্লাড সেক্ষেত্রে লেফট শিফটিং হয় কারণ ডিউ টু থ্রি ডিপিসি যেটি আছে সেটি নষ্ট হয়ে যায় কোনো প্রকার অক্সিজেন সে রিলিজ করতে পারে না অক্সিজেনকে ধরে রাখে এবং লেফট দিকে অক্সিজেনটা শিফট হয় কার্ডটা এবং পি ফিফটি যেটি আছে পি ফিফটির ক্ষেত্রে আমরা বিস্তারিত বলেছি আমাদের আগের লেকচারগুলোতে পি ফিফটি ইনক্রিজ হয় কজ অফ রাইট শিফটিংয়ে এবং পি ফিফটি ডিক্রিজ হয় কজ অফ দ্য লেফট শিফটিংয়ে এরপরই আমরা যেটা বলেছি রেসপিটির মেম্বেন সব কিছুই সমানুপাতিক হারে বাড়ে এক্সেফ দুটো জিনিস ইনভার্সলি প্রপোশনাল হয় একটি হচ্ছে থিকনেস থিকনেস বাড়লে ডিফিউশন কমে এবং থিকনেস কমলে ডিফিউশন বাড়ে এবং মলিকুলার ওয়েট কমলে ডিফিউশন বাড়ে এবং ডিফিউশন কমলে মলিকুলার ওয়েট বাড়ে অর্থাৎ এটি ইনভার্সলি প্রপোশনাল দুটো ট্রান্সপোর্ট অফ দ্য অক্সিজেন সম্পর্কে আন্টার জার্নি অফ ডক্টরসে আগে লেকচারগুলোতে বিস্তারিত বলা আছে কার্বন ডাইঅক্সাইড সম্পর্কেও বিস্তারিত বলা আছে এখানে দুটো জিনিস বলবো একটা হচ্ছে মেজর মেথড
এবং অনেক দিন থেকে যদি হাই অ্যাটোজিতে থাকেন আপনার এথ্রোপয়েটে রিলিজ হবে পলিসাইথিমে হতে পারে টু থ্রি ডিপিজি বাড়বে টু থ্রি ডিপিজি হলে অক্সিজেন হিমোগ্লোবিনাইজেশন কাপটা রাইট দিকে শিফট হবে মনে রাখা দরকার হাই অ্যাটোজিত যদি লং টার্মে থাকে তাহলে ইট ইস রাইট শিফটিং এবং যদি স্মল টার্মে থাকে উপরের দিকে তাহলে সেটিকে বলা হয় লেফট শিফটিং অ্যাক্লিমেটাইজেশনের পর আমরা যেটা জিনিস নিয়ে জানবো সেটি হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক হাইপোক্সিয়া হাইপোক্সিয়া মানে হচ্ছে টিস্যুতে অক্সিজেন লেভেল কম হাইপোক্সিক হাইপোক্সিয়া বলতে থাকে যে বাতাসে অক্সিজেন যদি না থাকে লাংসের ডিফেক্ট থাকে এবং যদি হচ্ছে পালমোনারি ব্লাডের অক্সিজেনটা ঠিকঠাক মতো টিস্যুতে না পৌঁছতে পারে তাহলে হতে পারে মনে রাখা দরকার শুধুমাত্র পার্শিয়াল প্রেশার অব দ্য অক্সিজেন আর্টেরিয়াল লেভেলে কমে যায় হাইপোক্সিক হাইপোক্সিয়াতে বাকি সবগুলোতে কিন্তু নর্মাল থাকে এনিমিয়াতে পার্শিয়াল প্রেশার অব দ্য অক্সিজেন নর্মাল থাকে সব কিছুই ঠিকঠাক থাকে শুধু হিমোগ্লোবিন কম থাকে বা কার্বন মনোক্সাইড যদি পয়জনিং হয় স্টেগনেন্ট হাইপোক্সিয়ার ক্ষেত্রে কি হয় যে ব্লাড ফ্লো টু দ্য টিস্যুতে কমে যায় যেমন হিমোরেজ শক এর তো একটা হিস্টোটক্সিক হাইপোক্সিয়ার ক্ষেত্রে টিস্যুতে অক্সিজেন ঠিকঠাক আসে কিন্তু তারা ইউটিলাইজ করতে পারছে না এক্সাম্পল সায়নাইট পয়জনিং এরপরে হাইপার ক্যাপনিয়া ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেন্টিলেশন প্রবলেম অর্থাৎ কার্বন ডাইঅক্সাইড কোনো কারণে বের হতে পারছে না বলে থেকে কীভাবে কীভাবে আমরা এটাকে আরও অল্ট্রাশন বলতে পারি হাইপার ক্যাপনিয়াকে বলা হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড রিটেনশন টাইপ টু রেসপেটারি ফেলিয়ার রেসপেটারি এসিডোসিস সব নামেই বলা যেতে পারে এবং এক্ষেত্রে কী হয় কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেলে হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাণ বেড়ে যায় আলটিমেটলি পিএস পরিমাণ কমে যায় মনে রাখতে হবে সাইনোসিস ইজ রিলেটেড উইথ হাইপোক্সিয়া নট হাইপার ক্যাপনিয়া কী কী ফিচার থাকে কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়লে লোকালি ভ্যাজিডালাইটেশন হয় লোকাল ভ্যাজিডালাইটেশন হলে পেরিফেরি ওয়ার্ম হতে পারে ফ্লাফিং ট্রেমোল হতে পারে বাউন্ডিং পাস হতে পারে টাকি কার্ড হতে পারে পেরিফেল ফ্লাশিং হতে পারে হাইপার টেনশন হতে পারে এবং সেরেব্রাল ভ্যাজোজাইলেটর হয় এবং আলটিমেটলি সেখান থেকে হেড এক হয় যদি কার্বন ডাইঅক্সাইড রিটেনশন হয় তাহলে ইন্টারকেনিয়াল প্রেশার বাড়তে পারে অপটিক ডিসেস সোয়েলিং হয় এবং ইটস লিস্ট হতে বাইলেটারাল ক্যাফিলিটি মাস এর পরেই আমরা যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করবো এটি খুবই ইম্পর্টেন্ট ইজ রেগুলেশন অফ রেসপিরেশন কীভাবে কাজ করে মনে রাখতে হবে একদম সেরেবাল কন্টেক্সে থাকে ভলান্টারি রেসপন্টারি সেন্টার যেটা আমরা কন্ট্রোল করতে পারি তারপর পঞ্চে থাকে দুটো সেন্টার নিউমোটক্সি সেন্টার এবং অ্যাপোনেস্টিক সেন্টার মেডলোতে থাকে ডিআরজি এবং ভিআরজি ডিআরজি হচ্ছে মেইন সেন্টার ইনসপেটারি সেন্টার এখানে ইনসপেটারি নিউরন থাকে যেটার মধ্যে মেইন ইন্সপিরেশন হয় এবং ভিআরজি অর্থাৎ ভেন্টার রেসপেটারি গ্রুপ যেটি আছে সেখানে দুটো সেন্টার থাকে ইনসপেটারি এবং এক্সপেটারি ইনসপেটারি সেন্টারটা ইনসপিরেশনকে ইনহিবিট করে এবং এক্সপেটারি সেন্টারটা এক্সপ্রেশনকে ইনহিবিট করে কারণ ইটস সেলফ এক্সপ্রেশন ইজ এ প্যাসিভ প্রসেস অ্যাপোনিস্টিক সেন্টার আছে ইট ইস ইনহিবিটেড বাই বোধ ভ্যাগাস অ্যান্ড নিউমোটিক সেন্টার কারণ এটাকে আমরা ইনহিবিট করবই কারণ এটি কিন্তু যদি ইস্টিমেশন করে অর্থাৎ এটা ডরসাল স্পিরিট গ্রুপকে ইস্টিমেশন করে এবং ডিউরেশনটা বাড়ায় কিন্তু রেটটা কমায় অপরদিকে নিউমোটিক্সের সেন্টারগুলো আছে এরা অ্যাপোনিস্টিক সেন্টারকে ইনহিবিট করে এবং রেটটাকে বাড়ায় অর্থাৎ অপোজিট ইফেক্ট বাট ডিউরেশনটাকে কমায় বিস্তারিত আছে দ্য আন্টল জার্নি অফ ডক্টরসে কেমো রিসেপ্টারের মধ্যে সেন্ট্রাল কেমো রিসেপ্টার আমরা বলছি যে পার্সিয়াল প্রেশার অফ দ্য কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং হাইড্রোজেন আয়ন হাইড্রোজেন আয়ন হচ্ছে মেজর থিংস কারণ পাশের পেশাব দ্য কার্বন ডাইঅক্সাইড যখন বোর্ড দিতে পারে সেটি ওয়াটারের সাথে মিক্সচার কার্বন অ্যাক্সিড তৈরি করে এবং যে কার্বন অ্যাক্সিড যখন সিএসএফ এ যায় অর্থাৎ ব্লাড ব্যাম বেরিয়ার পাস করে এই হাইড্রোজেন আয়নটা মেইনলি মেজর সোর্স হিসেবে সেন্ট্রাল কেমিসেপ্টার হিসেবে কাজ করে এরপরই পেরিফ্লাও যে কেমিসেপ্টারটা আছে সেখানে মেইন ভূমিকা পালন করে পাশের পেশাব দ্য অক্সিজেন ডিক্রিস লেভেল এবং এরা অ্যাওটিক বডিকে ইস্টিমেশন করে শ্রোতা ভ্যাগাস লাভ এবং ক্যারাটিক বডি থেকে প্যারিয়াল লাভ এবং রেসপিটি সেন্টারকে ইস্টিমেশন করে এবং মেজর সেন্সিটিভ ইস্টিমেশন কেমিসেপ্টার হচ্ছে পার্শিয়াল প্রেশার অফ দ্য অক্সিজেন একটা সিওপিডের পেশেন্ট আপনার কাছে আসলো আপনি হাই ফ্লো অক্সিজেন দেবেন নাকি লো ফ্লো অবশ্যই আমি লো ফ্লো অক্সিজেন দেব কারণ আমরা জানেন দুটো ফ্যাক্টর কাজ করে রেসপিডি সেন্টার কি ইস্টিমেশন করার জন্য একটা হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড ইনক্রিজ এবং পাশের পেশার অফ দ্য অক্সিজেন ডিক্রিজ এখন কার্বন ডাইঅক্সাইড অলরেডি তার শরীরে অনেক বেশি পরিমাণে আছে যার ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড রেজিস্টেন্স হয়ে যায় তাহলে অনলি ড্রাইভ হচ্ছে তার একমাত্র অস্ত হচ্ছে অক্সিজেন কম অর্থাৎ হাইপোক্সিয়া এখন কোনো কারণে যদি আমরা হাইপোক্সিয়াটাকে কালেকশন করে থাকি তাহলে তার রেসপিডি সেন্টারকে ইস্টিমেশন করার জন্য আর কোনো প্রকার ফ্যাক্টর থাকবে না আলটিমেটলি প্যাশেন্ট রেসপিডি অ্যারেস্ট হয়ে ডেথ করে ফেলবে এরপরে এক খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক রেসপিটারি ফেলর আমরা জানি মেজর লাংসের মেজর ফাংশন হচ্ছে তারা অক্সিজেন ঢুকায় এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড বের করে দেয় এখন টাইপ ওয়ান রেসপিটারি ফেলরের কী হবে শুধু অক্সিজেন কম থাকে কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইডের কোনো প্রবলেম হয় না প্যাথোফিজোলজিটা যদি আমরা দেখি
আর টাইপ টু রেসপেক্টের ফেলের ক্ষেত্রে চারটাই ডিফেক্ট হয়ে গেছে অ্যালভেলাইজ জেনারেলাইজ ডিফেক্ট হয়ে গেছে সুতরাং কার্বন ডাই অক্সাইড কারেকশন করাতে কোনো প্রশ্নই আছে আসে না কারণ সবগুলাই ডিফেক্টিভ এটার এক্সাম্পল আমরা যদি দেখি যে রেসপেক্টারি অ্যাকুট কিছু ক্ষেত্রে হেমোলজিক স্ট্রোক ট্রমা নারকোটিক্স নিউরোপ্যাথি জিবিএস এ চেকটা থাকতে পারে অনেকগুলো কজ আছে টাইপ ওয়ান টাইপ টু রেসপেক্টারি ফেলর আশা করি আপনার বই থেকে একটু হলেও কষ্ট করে মুখস্ত করে নেবেন জাস্ট এতটুকু বলে টাইপ ওয়ান রেসপেক্টারি ফেলের ক্ষেত্রে অনলি প্রবলেম ইন অক্সিজেন বা টাইপ টু রেসপেক্টারি ফেলের ক্ষেত্রে বোধ অক্সিজেন প্রবলেম এবং একই সাথে কার্বন ডাই অক্সাইডও কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে এরপরে যেটা আমরা দেখব যে ব্রঙ্কেল অ্যাজমার পেশেন্টের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে ইট ইস অলওয়েজ একুট কন্ডিশন অর্থাৎ হাঁপানের রোগী কিন্তু একদম ভালো হয়ে যায় যখন সে একুট এজারভেশন নিয়ে আসে তখনই কিন্তু সে প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসে সুতরাং ব্রঙ্কেল অ্যাজমা অলওয়েজ একুট যখন লোকালাইজ সিকেশনটা বাড়ে ইট ইস একুট টাইপ ওয়ান যখন সিভিয়াস সিকেশন হয়ে লার্জ ব্রঙ্কেল অবস্থাশন হয় সেটি হচ্ছে একুট টাইপ টু ব্রঙ্কেল অ্যাজমার ক্ষেত্রে ফেলর হতে পারে সিওপিটির ক্ষেত্রে একুট টাইপ ওয়ান বাদে বাকি সবগুলোর ক্ষেত্রেই রেসপিটির ফেলর হয় অর্থাৎ সে কিন্তু টাইপ ওয়ান রেসপিটির ফেলর ক্রনিক হতে পারে টাইপ টু রেসপিটির ফেলর একুট হতে পারে টাইপ ওয়ান টু রেসপিটির ফেলর ক্রনিক হতে পারে রেসপিটার অ্যাসিডোসিস অ্যালকালোসিস কাকে বলে আমরা জানি বডিতে কার্বন ডাই অক্সাইডের যে কোনো চেঞ্জের জন্য দায়ী হচ্ছে রেসপিটারি সিস্টেম যদি শরীরের মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড বাড়ে এটি ওয়াটারের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করে এবং হাইড্রোজেন আয়ন বাড়ে হাইড্রোজেন আয়ন বাড়লে পিএস কমে যায় এবং হাইড্রোজেন আয়ন বাড়লে সেটিকে বলা হয় রেসপিটারি অ্যাসিডোসিস যদি একইভাবে কার্বন ডাই অক্সাইড কমে যায় শরীরে হাইড্রোজেন আয়ন কমে যায় হাইড্রোজেন আয়ন যদি কমে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু কি হয় পিএসটা বেড়ে যায় এখানে পিএসটা ভুল করে দেওয়া আছে পিএসটা হচ্ছে এখানে কী হতে যায় বেড়ে যায় পিএসটা যখন বেড়ে যায় তখন সেটাকে আমরা বলছি রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস একইভাবে যদি বাইকার্বোনেট আয়নের পরিমাণ বেড়ে যায় সেটাকে বলা হয় মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস এবং বাইকার্বোন আয়ন যদি কমে যায় সেটাকে আমরা বলছি মেটাবলিক অ্যালকালোসিস এরপর আসা যাক রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস এবং রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিসের মধ্যে পার্থক্য রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিসের ক্ষেত্রে প্রাইমারি ডিফেক্টস লাংস অ্যাসিডোসিস মানে হচ্ছে লাংসের ভিতরে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেশি কার্বন ডাই অক্সাইড পরিমাণ বেশি মানে হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড বের করতে পারছে না দ্যাট ইজ আ হাইপো ভেন্টিলেশন অপর দিকে কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি বেশি পরিমাণে বের করে দিচ্ছে লাংসের হাইপার ভেন্টিলেশন এটিকে বলা হয় রেসপেটারি অ্যালকালোসিস আমরা যদি কনসিকুয়েন্স দেখি হ্যান্ড্রাসন অ্যাসলোপ্যাক ইকুয়েশনে পিএস ইস ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু দ্য বাই কার্বন ডিভাইডেড বাই দ্য পার্সিয়াল পেশাব দ্য কার্বন ডাই অক্সাইড তাহলে পার্সিয়াল পেশাব দ্য কার্বন ডাই বাড়লে পিএস যেহেতু পার্সিয়াল পেশাব দ্য কার্বন ডাই অক্সাইড এখানে বেড়েছে যেহেতু পাশের পেশার অব দ্য কার্বন ডাইস হচ্ছে এখানে বেড়েছে সুতরাং পিএস এর পরিমাণ এখানে কিন্তু কি হয়ে গেছে কমে গেছে আবার একই দিকে এখানে পাশের পেশার অব দ্য কার্বন ডাইস কমে যাওয়ার কারণে পিএস এর পরিমাণ এখানে বেড়ে গেছে এবং তিন নম্বর যেটি হচ্ছে যে কম্পেনসেশন এটাকে কম্পেনসেশন করা যায় বাই দ্য বাই কার্বোনেট মনে রাখতে হবে রেসপিটারি সিস্টেম ইজ অলওয়েজ কম্পেনসেটেড বাই রেনাল সিস্টেম এবং রেসপিটারি অ্যাসিডোসিস ইজ কম্পেনসেটেড বাই দ্য মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস এবং ইট ইস রেসপিটারি অ্যালকালোসিস ইজ কম্পেনসেটেড বাই দ্য মেটাবলিক অ্যালকালোসিস এবং এটার ট্রিটমেন্টও হচ্ছে আমরা কি করব বাই কার্বোনেট দেবো এবং এটার ট্রিটমেন্টও হচ্ছে বাই কার্বোনেটটা আমরা কী করবো কমাই দেবো মনে রাখতে হবে যে রেসপেটারি অ্যাসিডোসিসের ক্ষেত্রে অলওয়েজ হাইপার ক্যালেমিয়া হয় কারণ অ্যাসিডোসিস মানে হাইড্রোজেন আয়ন সেলের ভিতরে ঢুকে বাফারিং করতে যায় কিন্তু বাফারিং করতে যখন সেলের ভিতরে ঢুকে তখন পটাশিয়াম বের হয়ে প্লাজমাতে যায় এবং হাইপার ক্যালেমিয়া করে যেহেতু সেলে অনেক বেশি অ্যাসিডোসিস সো কিডনি চেষ্টা করবে এইচ প্লাস অর্থাৎ প্রোনটাকে বের করে দিয়ে বাই কার্বোনেটটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করতে সুতরাং এই ক্ষেত্রে অর্থাৎ রেসপেটারি অ্যাসিডোসের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাসিডিক ইউরিন পেতে পারি সুতরাং মনে রাখতে হবে যে রেসপেটারি অ্যাসিডোসিস এবং অ্যালকালোসিসের ক্ষেত্রে নো চেঞ্জেস ইন দ্য আনয়ন গ্যাপ অ্যানয়ন গ্যাপ ইজ অলওয়েজ চেঞ্জেস ইন মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস এবং অ্যালকালোসিস এবং এটি মনে রাখতে হবে রেসপেটারি অ্যাসিডোসিস ইজ অলওয়েজ কারেক্টেড বাই মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস এবং রেসপেটারি অ্যালকালোসিস ইজ অলওয়েজ কারেক্টেড বাই দ্য মেটাবলিক অ্যালকালোসিস আশা করি রেসপেটারি সিস্টেমে আপনার যদি বই হাতেও নাও থাকে দা আন্টল জানিয়ে ডক্টরসের এই ভিডিওটি আপনার অনেক কাজে দেবে আপনি বাড়িতে বসেই কারেন্ট থাকুক না থাকুক নেট থাকলেই দা আন্টল জানিয়ে ডক্টরসের সাথে থাকলেই সার্চ দিলেই এই ভিডিওটি পেয়ে যাবে এবং আপনার কিছুটা হলে উপকার হবে ধন্যবাদ সবাইকে